പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ മുതലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കാർഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ കൊടുക്കാമേ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വുഡൻ സ്ട്രിപ്പ് റിക്വയർഡ് ടു ഫ്രെയിം എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ലെങ്തും ബ്രെത്തും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എത്രയൊക്കെയാണ് തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വുഡൻ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വുഡൻ സ്ട്രിപ്പ് ഫോർ സൈഡിലും വേണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വുഡൻ സ്ട്രിപ്പ് റിക്വയർഡ് വുഡൻ സ്ട്രിപ്പ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഇവിടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഈസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ട്വന്റി വൺ is equal to 2 into 32 plus 21 is 53. இன்னும் தியனம் 53 into 2 செய்யனம் 53 into 2, 3 2s are 6, 5 2s are 10. is equal to 106. இவுடைய நமுக்கு தந்திரிக்கின்ன யோனிட்டு சென்டிமீட்டர்லான் அப்பு நம்மலதினே சென்டிமீட்டர்லிருதுந்து. இன்னி நமுக்கு இதினே மீட்டர்லாக்கனம். மீட்டர் லாக்கு எடுதுந்து ஐருக்கு வந்துடன் நல்லது. சென்டிமீட் 100 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു പ്ലേസസ് മാറി ഡോട്ടിടുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് മെഷർ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഈച്ച് സൈഡ് ഈസ് ടു ബി ഫെൻസ്ഡ് വിത്ത് ഫോർ റോസ് ഓഫ് വയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ നീഡഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലാൻഡിന്റെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ലാൻഡിന്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഓരോ സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈച്ച് സൈഡ് ഈസ് ടു ബി ഫെൻസ്ഡ് വിത്ത് ഫോർ റോസ് ഓഫ് വയർ ഓരോ സൈഡും ഫോർ റോസ് ഓഫ് വയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാല് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ റോസ് ഓഫ് വയർ വെച്ച് ഫെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ വേണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡിന്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര റോസ് ഓഫ് വയർ ആണ് ഫോർ റോസ് ഓഫ് വയർ ആണ് അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് എന്നാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണേ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു
kilometer. 12 into 2 shayadita, one decimal place, one place maari oru point itta maari ille. Ini naamal endu gande vodi kena. Ipan naamal kithi ne perimeter gitti. Ini length of wire gande vodi kena. Length of wire ano parane endha na. E perimeter ne naamalu four gundo multiply cheyena. Ane le. Next step, length of the wire. Needed is equal to and then a four into perimeter four into perimeter is two point four kilometer two point four into four 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 are sixteen four two are eight plus one nine is equal to nine point six kilometer. எத்திர லங்க்த ஓப் வயரு வேணம் 9.6 km வயரு அண்டங்களே இ ரக்ட்டாங்கிலர் பில்ட பென்சி ஏனைட்டு சாதிக்கிவில்லோ நேக்ஸ்டு கொசியன் find the perimeter of each of the following shapes first one a triangle of sides 3 cm 4 cm 5 cm பதின்னை perimeter தமக்கு எங்கின்னை கண்டு விடிக்காம் a perimeter of triangle is equal to perimeter கண்டு விடிக்கின்ன நமக்கு விடைய triangle shape ஆனது அந்திரிக்கின்னது எந்தக்கியான measurement 3 cm, 4 cm, 5 cm இப்பு இது மூனும் குடை ஆடு செய்தாமது எல்லே 3 cm plus 4 cm plus 5 cm is equal to 4 plus 3, 7, 7 plus 5, 12 12 cm ஆன triangle இந்த perimeter நீ அடுத்து என்தான an equilateral triangle of side 9 cm இப்பா நம்மல equilateral triangle regular shapeல் நம்மலும் படிச்சாயிருந்து இல்லே பாதின்டு எங்கினே யருந்து number of sides into length of a side செய்தாமதி perimeter நல்லே இப்பா perimeter of equilateral triangle is equal to number of sides into length of side length of a side is equal to 3 into இவுடை length நமுக்கு தான்னிட்டும் எத்திரையான 9 cm இப்ப 3 into 9 cm is equal to 27 cm next an isosceles triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm இப்ப isosceles triangle இந்து வேச்சே என்தான isosceles triangle இந்தே 2 sides equal length இல்லுடதாயிரிக்கும் equal sides 8 cm பரண்ணிட்டும் இறு 2 side equal ஐரிக்கும் இது 8 ஆனா இது 8 ஆனா third side is 6 cm இது இந்த perimeter இங்கினே கண்டு பிடிக்கின்னே இது மூனும் குடை ஆடு செய்தாமது இல்லே perimeter of perimeter of the isosceles triangle is equal to எந்தெல்தாம் 8 cm plus 8 cm plus 6 cm is equal to 8 plus 8 16 16 plus 6 22 Next, 7th question, find the perimeter of a triangle with the sides measuring 10 cm, 14 cm and 15 cm. So, we will see the triangle and the perimeter of the triangle. We will see the triangle and the measurement of the triangle. So, we will see the triangle and the triangle. Triangle 10 cm, this is 14 cm, 15 cm. இதின்னே பெரிமேட்டர் கண்டு பிடிக்கின்னம் பெரிமேட்டர் கண்டு பிடிக்கின்ன எந்தியதாமதி இம் மூனு சைட்ஸ் உங்குடை ஆடு செய்தாமதி எல்லே இப்பா பெரிமேட்டர் is equal to எந்தெடுதாம் 10 cm plus 15 cm plus 14 cm மூனு சைடும் குடை ஆடு செய்தாம் 10 plus 15 25 25 plus 14 39 cm Next, eighth question, find the perimeter of a regular hexagon with each side measuring 8 meter. அப்போம் hexagon நும் வேச்சே என்தான? hexagon நும் வேச்சால் 6 sides அல்ல போலிகன்னே அண்டு நம்மலு hexagon நும் பரையனது. அப்போம் regular hexagon நும் வேச்சா என்று மீனிங் என்தான? ஆ hexagon நும் எல்லா sides நும் இக்கிலாயிரிக்கியம். 1, 2, 3, 4, 5, 6. இது நேன் regular hexagon அதாயது 6 sides உம் இக்கிலாயிருக்கியம் அப்போம் ஒரு சைடு பெற்றியான் என்ன பரண்ணிட்டும் 8 meter ஆனன் என்ன பரண்ணிட்டும் அல்லை அப்போம் இ 6 sides வேண்ட ஆயிருக்கியம் 8 meter ஆயிருக்கியம் அப்போம் ஒரு regular shape இந்தே perimeter கண்டுபிடிக்கின்ன எங்கினியானே நம்மல படிச்சு number of sides into 
length of a side. So, this is the length of a Perimeter of the regular hexagon is equal to 6 into length of a side that is 8 meter is equal to 6 into 8 48 meter. Next ninth question find the side of the square whose perimeter is 20 meter. Now, we have to do the perimeter. We have to do the square and side. That is, this square is 4 sides. We have to do the measurement. That is, we have to do the perimeter. That is, we have to do the 20 meter. We have to do the measurement. Now, what is this square? This square is a regular shape. That is, we have to do the sides. Now, this perimeter of the equation is the perimeter of square is equal to perimeter of square is equal to square net of sides on the 4, 4 sides, number of sides into length of a side. Now, we have to measure the measurement of the measurement. Now, we have to measure the perimeter of the perimeter of the square. Now, the perimeter of a square is 20 meters. It is equal to 4 into length of the side. Now, we are going to measure the length of the side. Now, I am going to measure the length of the side. Now, I will measure the length of the side. Now, L is equal to... எந்தாவும் இ 20 மீட்டர் நம்மலாதே போல் இதிட்ட divided by இ 4 இவுடையில்லின்டு உட multiply செய்திரிக்கியான அப்பா இ 4 இ LHSலு போம்போ எந்தாவும் division ஆவும் அப்பா 20 மீட்டர் by 4 இது திரிச்செய்தியாலும் 20 மீட்டர் by 4 is equal to எல்லாம் நெடிதியாலும் L is equal to 20 மீட்டர் by 4 நெடிதியாலும் எல்லாம் செய்யும் இக்கேசனே வேணங்கி நமக்கு இங்கினே இடுதாம் perimeter of a square is equal to 4 into length of a side அப்பு length of side கண்டுபிடிக்கின்ன இக்கேசன் என்தாய் இருக்கியம் perimeter by 4 இக்கேசன் நீங்கள் காணாதா படிச்சு விச்சு அப்பு நீங்கள் கிச்சிருட் easy ஐருக்கின்கட்டா அப்பு length கண்டுபிடிக்கின்ன நமக்க perimeter தன்னட்டு length கண்டுபிடிக்கின்ன இனி ஒரு equilateral triangle இந்த perimeter ஆனு நமக்கு தன்னிருந்தங்கள் நமல் equation எங்கு நேடுதும் வருந்தும் equilateral triangle இந்த 3 sides ஆனா அப்பா length is equal to P by 3 என்ன நமல் இது வருந்தும் next 10th question the perimeter of a regular pentagon is 100 cm how long is its each side அப்பா pentagon regular pentagon pentagon இந்த வைச்சே எத்திர sides காணம் 5 sides காணம் இல்லே 1, 2, 3, 4, 5 இதான பெண்டகன்னு பரையனது இதின்டே பெரிமீட்டர் ஆனு நமக்கு தன்னிரிக்கின்னது எத்திரையான 100 சென்டிமீட்டர் நமல் இந்து கண்டு பிடிக்கினாம் ஓரோ சைடின்டேம் லெங்து நமல கண்டு பிடிக்கினாம் பதினு நமக்கு எந்தியாம் பெரிமீட்டர் நமடை இக்கேசின் என்தான பெரிமீட்டர் is equal to இதின் எத்திர சைட்ஸ் அண்ட number of sides is 5 into length of a side நமக்கு length of side அண்டு கண்டு பிடிக்கின்டது அப்பு நமக்கு equation எங்கு நிடுதாம் L is equal to P by 5 அதை இது perimeter divided by 5 perimeter திரையான 100 centimeter by 5 is equal to 100 by 5 is 20 centimeter அப்பு equation இங்கள் ஒருத்து வருக்குதாம் நீ 11th question, a piece of string is 30 cm long, what will be the length of each side if the string is used to form a square? இப்போதுக்கு string இந்தே length இந்து பரையந்து 30 cm ஆனையந்து நம்மலோடு பரையந்து இல்லை, அதினே ஒரு square உண்டாக்கு ஆனங்கள் அதின்டே ஒரு சைடின்டேம் length எத்திரை ஆயிரிக்கிம் இப்போதுக்கு இதான square इस square अंडाकन्ना इस total length नमक्क तन्नित उन्ड वायर अंडद एत्र यान 30 cm अप्प इस 30 cm नुँ परान्य एंदा आरिक्यों इदिन्डे perimeter आरिक्यों इल्ले पर perimeter नमक्क तन्नित उन्ड नमल इंद गंड़ बिडिक्यनाम उरु side इंडे length गंड़ बिडिक्यनाम 
p by 4 ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റേത് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പെരിമീറ്റർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ഫോർ തേർട്ടി ബൈ ഫോർ എന്ത് വരും തേർട്ടി ബൈ ഫോർ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇടുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ സാ ട്വൻറ്റി എന്ത് കിട്ടി സെവൻ പോയി�്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ബി എന്താണ് ആ നീക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ആ സെയിം വയർ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളൊരു ഈക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വയർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വയർ വെച്ച് നമ്മൾ ഈക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡാണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വേഷൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഈസ് തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഹെക്സഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സൈഡാണ് ക്വാർലേറ്റൽ പെൻഡഗൺ ഹെക്സഗൺ ഹെക്സഗൺ ഈസ് സിക്സ് സൈഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള വയർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെക്സഗൺ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലെന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എത്രയാണ് ഹെക്സഗണ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള വയർ വെച്ചൊരു ഹെക്സഗൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ഷേപ്പിനും എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ റെഗുലർ റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ പി ബൈ ഫോർ ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ പി ബൈ ത്രീ ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ പി ബൈ സിക്സ് ഇനി പെൻറ്റഗൺ ആണെങ്കിലോ പി ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ